ওয়েলকাম করছি সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আজকে আমাদের কথা ছিল প্রোটোকল নিয়ে কথা বলা বা এটা নিয়ে আরও এক্সটেন্ড আলোচনা মানে বিস্তর আলোচনা করা আসলে তো এখানে দেখো প্রোটোকল প্রোটোকল ব্যাপারটা কী ছিল প্রোটোকল হচ্ছে একটা তথ্যের নিয়ম কারণ মেনটেন করে আসলে একটা তথ্য এক জায়গা থেকে একটা উপাত্য বা একটা তথ্য বা একটা ইনফরমেশান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে এই জন্য যে নিয়ম কারণ একটা সফটওয়্যার আকারে লেখা থাকে সেটাকে আমরা বলি কি একটা সফটওয়্যারের মধ্যে লেখা থাকে তো সেটাকে আমরা বলি আসলে প্রোটোকল তো এই প্রোটোকল ব্যাপারটা এই প্রোটোকলের মধ্যে যেই যেই ব্যাপারগুলো আসলে থাকে সেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথম পার্টটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারি প্রোটোকলের মধ্যে যে যেই ব্যাপারগুলো থাকে সেটা হচ্ছে ধর হচ্ছে ডেটা সিকোয়েন্সিং ডেটা সিকোয়েন্সিং এস ই কিউ ইউ ই এন সি আই এন জি ডেটা সিকোয়েন্সিং ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা প্রোটোকলের মধ্যে থাকে আসলে মানে কোন একটা বড় তথ্যকে সে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে নেয় ডেটা সিকোয়েন্সিং মানে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে নেয় যাতে ডেটার মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি না হয় যাতে সঠিক ওয়েতে স্ট্যান্ডার্ড থেকে সে ডিসিভারে ডেটাটাকে পাঠাতে পারে এই জন্য প্রোটোকলের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে প্রোটোকল যে যে ব্যাপারগুলোকে কন্ট্রোল করে প্রোটোকল যে যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কন্ট্রোল করে সেটা হচ্ছে ডেটা সিকোয়েন্সিং এর মধ্যে একটা পার্ট যে ডেটা ডেটাগুলোকে একটা নির্দিষ্ট মানে অংশে বিভক্ত করে নেয় একটা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে নেয় তারপর হচ্ছে সে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে ডেটা সিকোয়েন্সিংয়ের পরে তুমি ধরো যে পার্টটা নিয়ে আলোচনা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে রাউটিং ডেটা রাউটিং ডেটা রাউটিং 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 ইস অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পার্ট রাউটিং মানে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড রিসিভারের মধ্যে সহজ পাতটা খুঁজে বের করে দেয় সহজ পাত এটা যারা বুঝতে পারছো না সহজ পাত বলতে কি বোঝাচ্ছি ধরো হচ্ছে তুমি মতিঝিল থেকে বা মিরপুরে আসবা বা তোমাকে আমি আরও আরও সহজ এক্স আচ্ছা আমি এটাই বলি মির মতিঝিল থেকে মতি ধরো এই যে মতিঝিল দিয়ে মতিঝিল আর হচ্ছে মির ধরো মির বুঝাইলাম এটা ধরো মতিঝিল আর হচ্ছে মিরপুর আচ্ছা মতিঝিল দেখে মিরপুর যখন তুমি আসবা তোমার আসার ওয়ে অনেকগুলো হতে পারে তাই না অনেকভাবে ঘুরে আসতে পারো সেই বসুন্ধারা দিয়ে তাই না তারপর সেই এগারো নম্বর হয়ে অনেকভাবে আসতে পারো তো আমি একটা কথা বলি অনেকের কাছে মতিঝিল অথবা মিরপুর লোকেশনগুলো আনুন তাদের জন্য কষ্ট হবে তো আমি একটা কথা বলি এখানে দেখো ধরো এই একটা লোকেশন এটা যে কোনো একটা লোকেশন যে কোনো একটা লোকেশন হতে পারে এটা অ্যানাদার একটা লোকেশন এটা অ্যানাদার একটা লোকেশন এখান থেকে এখানে আসার ওয়াই কি এটা হতে পারে এটা হতে পারে এটা হতে পারে তাই না আবার এখান থেকে সে ঘুরে এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে এখানে এখানে আসতে পারে তার এখানে আসা দিয়ে কাজ কিন্তু দেখো এখানে তুমি অনেকভাবে আসতে পারো কিন্তু ডেটা রাউটিং যেটা করে সবচেয়ে সহজ অ্যান্ড সিম্পল পার্টটা খুঁজে বের করে দেয় যেহেতু তুমি সবচেয়ে সহজে তুমি খুব দ্রুত কোন কীভাবে আসতে পারো এখান থেকে এখানে দেখো সবচেয়ে সহজ পার্টটা এটা অনেক আসার অনেকগুলো ওয়ে থাকলে অনেকগুলো রাস্তা আসে কিন্তু ডেটা রাউটিং যে কাজটা করে এদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ছোট পার্টটা খুঁজে বের করে দেয় সবচেয়ে সহজ অ্যান্ড ছোট পার্টটা খুঁজে বের করে দেয় ডেটা রাউটিং তো আমরা ডেটা সিকোয়েন্সিং হচ্ছে ডেটাগুলোকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে নিবে এই পুরো ব্যাপারটাই প্রোটোকল হ্যান্ডেল করে প্রোটোকলের মধ্যে এই প্রোটোকলের মধ্যে প্রোটোকল বলতে যে সফটওয়্যারটাকে আমরা বুঝতেছি যে ওই সফটওয়্যারটা যে যে কাজগুলো করে ডেটাগুলোকে একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সিং মানে সিকোয়েন্সে সাজায় নেয় ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে নেয় তারপর ডেটাগুলোকে রাউটিং করে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ফ্লো কন্ট্রোল মানে ডেটা ডেটা ফ্লো ফ্লো কন্ট্রোল কন্ট্রোল টি আর ওয়েল ডেটা ফ্লো কন্ট্রোল আচ্ছা ডেটা ফ্লো কন্ট্রোল বলতে বুঝাচ্ছি কি দেখো স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড রিসিভার এই যে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড থাকতে পারে আর হচ্ছে রিসিভার থাকতে পারে এই স্ট্যান্ডার্ড আর রিসিভারের গতির একটা তারতম্য থাকতে পারে স্পিডের একটা পার্থক্য থাকতে পারে তার এখানে একটা স্পিড তার এখানে আর একটা স্পিড পাঠানোর সময় গতির একটা তারতম্য থাকতে পারে যাতে এই গতির তারতম্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি না হয় ডেটা পাঠাতে কোনো প্রবলেম না হয় এই ফ্লো কন্ট্রোল সেই ব্যাপারটা ক্যান্সিওর করে যে এই স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে একটা স্পিড আছে পাঠানোর সময় একটা স্পিড তার এখানে আরেকটা স্পিড তাদের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে কিনা এই বৈষম্য যদিও থাকে এই বৈষম্যটাকে কন্ট্রোল করে ডেটা ফ্লো কন্ট্রোল যে এদের মধ্যে থেকে গতির যে তারতম্যটা এটাকে কন্ট্রোল করে কে কন্ট্রোল করে ডেটা ফ্লো কন্ট্রোল হচ্ছে এই ব্যাপারটা ক্যান্সিওর করে না হয়তো একটা ঝামেলা তৈরি হয়ে যাবে এর এখানে ডেটার স্পিড এক রকম এখানে আরেক রকম তাই না যদিও ডেটার স্পিডের বৈষম্য থাকবে এই বৈষম্যটাকে এই বৈষম্যটা যাতে প্রবলেম অকার না করতে পারে এই ব্যাপারটা অ্যান্সিওর করে প্রোটোকলের ডেটা ফ্লো কন্ট্রোল তারপর হচ্ছে আমরা যে ইরোর কন্ট্রোল অ্যানাদার মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট বলা যায় ইরোর কন্ট্রোল
এই দুইটা সেন্ডার আর রিসিভার মধ্যে দিয়ে যখন ডেটাটা যাবে তাদের মধ্যে থেকে যদি কোনো বোল থাকে বোলটা ক্যানসিওর করে হচ্ছে ডেটা এই যে এরর কন্ট্রোল পার্টটা এরর কন্ট্রোল পার্ট হচ্ছে এদের মধ্যে থেকে আসলে বোলটাকে সংশোধন করে দেয় এবং ব্রেকিং ডেটাটাকে পাঠায় মানে ইরোডটাকে কন্ট্রোল করে আর ইরোডটাকে ইরোডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ডেটাটাকে একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় থ্রো করার জন্য কন্ট্রোল আমি দেখো একটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে যখন ডেটাটা তুমি পাঠাবা ধরো এই সোর্স থেকে রিসিভারে যখন ডেটাটা যাবে সোর্স থেকে যখন ডেটাটা রিসিভারে যাবে এদের মধ্যে থেকে মানে এদের মাঝখানে কোনো ভুল আছে কি না বা তথ্যের ভুলটাকে নির্ধারণ করে হচ্ছে এই এরর কন্ট্রোল আর যে ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কোন একটা কম্পিউটার দিয়ে তুমি এখান থেকে কোনো একটা তথ্য তৈরি করবা একটা মেসেজ তৈরি করবা সেই মেসেজটাকে তুমি স্যান্ড করবা তাই না তার মানে ডিভাইসটা হচ্ছে কি একটা সোর্স একটা সোর্স সে রেডি করে এই সোর্সটাকে পাঠানোর জন্য একটা ট্রান্সমিট একটা ওয়ে মানে ট্রান্সমিট করে ট্রান্সমিট হচ্ছে ডেটাটাকে ফ্লো করে পাঠায় এমন এই ট্রান্সমিশনের জন্য আবার তিনটা জিনিস থাকে তিনটা ডিভাইস ব্যবহার করে ট্রান্সমিটের জন্য তিনটা ডিভাইস ব্যবহার করায় এখানে আমি সাইড নোট একটু যদি লিখি ট্রান্সমিটের জন্য ডেটাটাকে ট্রান্সমিট করার জন্য মডেম ব্যবহার করা হয় মডেম তাই না ডেটাকে ট্রান্সমিট করার জন্য তুমি ধরো একটা ডেটা ইনপুট করছো সেই ইনপুটকৃত ডেটাটাকে আবার কি করতে হবে ট্রান্সমিট করতে হবে পাঠাতে হবে তুমি জাস্ট হচ্ছে কম্পেয়ার দিয়ে দিয়ে করতে পারো একটা সোর্স তৈরি করতে পারো সেই সোর্সটাকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় পাঠাতে হবে মানে তুমি হচ্ছে ট্রান্সমিটের কাছে ডেটাটাকে ইনপুট করছো সোর্স থেকে ট্রান্সমিটের কাছে ইনপুট করছো ট্রান্সমিট এই ব্যাপারটাকে কি করবে এই ডেটাটাকে সঠিক ওয়েতে পাঠানোর জন্য তাই না এই এদের মধ্যে ভুল আছে কিনা ভুলটাকে সংশোধন করার জন্য বা এদের মধ্যে যে কাজগুলো হয় ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে একটা মডেম ব্যবহার করে মডেম কি করে মানে অ্যানালগ সিগনালটাকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করে ডিজিটাল সিগনালকে আবার অ্যানালগ সিগনালে কনভার্ট করে এই মডেম নিয়ে আমি আবার কথা বলবো ফিউচারে তো এদের মধ্যে থাকে মডেম থাকে আর হচ্ছে তুমি ট্রান্সমিটার থাকে ট্রান্সমিটার থাকে ট্রান্সমিটার থাকে তারপর সুইচ থাকে সরি সুইচ সুইচ থাকে যদি আবারও লিখি সুইচ সুইচ থাকে তারপর হচ্ছে মডেম ট্রান্সমিটার সুইচ রাউটার থাকে রাউটার আচ্ছা এখানে হচ্ছে হ্যাঁ এখানে দেখো মডেম ট্রান্সমিটার সুইচ রাউটার আর হচ্ছে এখানে দেখো একটা ব্যাপার এই যে একটা কথা বলছি যে ইরোর কন্ট্রোল ইরোর কন্ট্রোল হচ্ছে এদের মধ্যে ইরোর কন্ট্রোলের মধ্যে এই ডেটাটাকে ট্রান্সমিট করার জন্য যে যে জিনিসগুলো আসলে ব্যবহার করে মডেম ট্রান্সমিটার সে সুইচ আর হচ্ছে রাউটার তো এই প্রোটোকল হচ্ছে এই এতগুলো মানে যখন আমরা বলি প্রোটোকল একটা একটা সফটওয়্যার কন্ট্রোল ব্যবস্থা আসলে সে কীভাবে এর ভিতরে কাজ করে এই সেগমেন্টগুলো নিয়ে কাজ করে তাই না ডেটা সিকোয়েন্সিং ডেটা রাউটিং তারপর হচ্ছে ডেটা ফ্লো কন্ট্রোল ইরোর কন্ট্রোল ইরোডটাই আসলে এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এদের মধ্যে কোনো বোল থাকলে ইরোর কন্ট্রোল পার্টটা সেটাকে ধরে ধরে বোলটা সংশোধন করে এবং ডেটাটাকে নির্ভুলভাবে আবারও থ্রো করে আর এই ডেটাটাকে সঠিক ওয়েতে ট্রান্সমিট করার জন্য যেই যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয় মডেন ট্রান্সমিটার সুইচ রাউচার এখানে আলাফেস